大家好，欢迎收看《行不离》。躺着分钱的日子，没有任何压力的生活，你知道是什么样的吗？社会福利高于挪威、瑞典等北欧各国，石油炫富，秒杀中东、阿联酋、沙特，这就是文莱，一个曾经由中国人创立的国家。文莱没有农业，所有收入都依靠石油、天然气和海外投资。文莱富有的君主与很多国家不同。他把大量的财富分给了国民，孩子上学，包括出国留学和探亲陪读，都是免费的。看病只象征性的收一块钱，国内看不好还可以免费到海外移植。最令人羡慕的是福利住房，一百五十平的独栋二层小楼只要二十五万人民币。高福利使得大多数文莱人都以各种身份非常轻松地为政府工作，服务类等琐碎的事情则都是由外国人来完成。文莱不到五十万人口中有近百分之四十是外国人，因为在文莱打工经商是无需交税的。但是只有文莱的马来人才享受这些慷慨的福利。在一九八五年，当时已占有文莱三分之一人口的中国人，即使在文莱出生，护照上也被写为无国籍。文莱最有名气的明星应该就是吴尊了，他爷爷是首批移民文莱的华人，他老爸在文莱和中国搞房地产，他大爷是文莱十大富豪之一。与文莱皇室关系密切，社会地位非常高。文莱是穆斯林国家，拥有许多清真寺，全国禁酒，暴力犯罪几乎闻所未闻。首都有一座世界上最大的水箱。文莱的原始森林是亚洲保存最好的。文莱人喜欢外出吃饭，烧烤非常流行。在文莱，人人不只有一辆车，出租车是又少又贵。如此富有的文莱，到目前仍被视为发展中国家。这里节奏缓慢，可爱悠闲。甚至许多当地人都说，文莱是无聊的，你觉着呢？来次旅行长一点姿势，有什么问题请留言或者转发点个赞。最后别忘了下期内容更精彩，我们形影不离。